कृषक खुब अभाव संसार खाटाघाटनी कर आंदोलन करी मिशिले जाए सबकि तपर जो ना कि एक उन्नीर बसन साथी मासे बसन रेस कर तक ओखने आईखान जावर पर ओ तक बाड़ी जाए बाड़ी गिया जाए किसुदिन पर ओ पाजा आक्रमण शुरू कर लो तक ओखान आईसा एक जगार नाम आ नारायणपुर नारायणपुर आईसा हमें आलगी दिया नौका जुगे हमें मनियन दिए बारोते जा बारोते गिया अपने ये कमान चुमी एक रो थ तक हमारे महामान्य राष्ट्रपति जिलुर रहमान सहेब भैरव पर देखा हिल और तक छोड़ा भैरव प्रातन चेयरमैन आबू बक्कर सिद्दिक युई जन तक उन्हें जिज्ञास कर लो कि आला कम तीन आसला बाड़ी खबर टबर की तक उन आलाप आलोचना करारे उन्नारा कैपस होटे रही गलो आगरतला जेल रोड कैपस होटेल ये एक दु दिन थारे उन्नारा एक ट्रक जुगे पड़ाई लोक पालाटाना पालाटाना ट्रेनिंग सेंटर तक ओखान ट्रेनिंग करा एक मास ट्रेनिंग करारे एखान आसलम तीन नम्बर सेक्टर हेजामारा तक छो अपने तीन नम्बर सेक्टर कमांडर शबीउल्ला साहेब उन्हें आसार पर एखे किसुदिन पर दो तीन दिन थार पर यह ब्रिज आसे कल बार ब्रिजर इन एक अफिसार आर्मी प्रातन इपिया ब्लक दिल ब्लक देखने तीन नम्बर सेक्टर टू आई सी दिल नुरुजामान सब प्रातन आपने लक्ष्मी बाहन प्रधान उन्नी बोलो चलो साथे तो नाम गलम आो कई जन गलो ये फाइव के प्रथम आहत ही प्रथम आहत हर पर सुनल जेखने बांगलेश स्वाधीन करते जावा लगभग डिसेम्बर मासे एक बार दू तारीख हो तक उन्नी बोल जो तुम तो सुस्थ ना सुस्थ ना हो आहत हमारे ना जुटे जाब तक आखरा बैटालियन को एक नाम आ कम्पानी कर नासिम सब और ब्रिगेडियर जेनारे मुथिन मुसुला मुथिन और एक जन आम ए मुथिन किशोरगंज करीमपुर ये बाड़ी तक वोने जुद्ध करते 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 कैक दिन जुद्ध करारे एक दिन सकाल बला खूब जुड़े सुरे शेल मारा आरम्भ कर लो हमार आशेपाशे जरा शेल मारा गेसि तक एक हतम हो गलि शरीर तक शेल लागे ना हटात कर घंटा खान पर कैकटा शेल दिखे आसलो आईसा जो बैंक बैंक मटीर उड़ाए नील गा और किसुमार शरीर पड़ल किसु शर पड़ार पर दीजिए हमार शर बस हो गल कथा बोलते परिना मारिरा आस्ते आस्ते कम सर सरया डाइन पास चाहले देखी डाइन पास पूरा डुए मार ना तत्णात हमारे कैक जन आईसा मारिर तल तो मारि सरया अलगैया नहीं गलो 
নিয়ে কতটুকু যাওয়ার পরে এখানে একটা আনারস ক্ষেত আছে আনারস ক্ষেতটার একটু দক্ষিণ পাশে বিরাট বড় একটা পুকুর আছে ওই শেলের চুটে আর আমি মারা যা আমিও বলতেছি ওদেরকে যে আমি তো আর বাসবো না আপনারা আমার ফলাই দিয়ে যান গা তখন ওনারা করলো কি আনারস বাগিচার ভিতরে আমার রাইখা ওনারা আইসা করলো ওই যে আমার যারা আন্ত গেছিল আইসা পড়ার পরে এখন তো শেল পড়তেছে তো কিছুক্ষণ পরে দিয়ে একজন লোক আসছে একজন লোক আইসা আমার নিয়ে গেল নিয়ে গেছে সিঙ্গার বিলে এখানে নিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়া আমারে নিয়ে গেল অনেক দূরে একটা বিমান গাড়িতে বিমান গাড়িতে নিয়ে হেলিকপ্টারে তখন আমার নিয়ে গেল আপনার গুহাটি গুহাটি তখন আমি অজ্ঞান অবস্থ কিছু কিছু গিয়ান মাঝে মাঝে ফিরে গুহাটি এক রাত্র রাখার পরে দেখে সিরিয়াস এনতে লয়ে গেল উত্তরপ্রদেশ লাখনৌ মেডিকেল হাসপাতাল ওইখানে ওইখানে চিকিৎসা চিকিৎসা করার পরে পরে এই আনলো কলকাতা কলকাতা এখানে একটা আপনার খিদিরপুর কইরা নাম ওইখানে একটা ক্যাম্পেইন না কিছুদিন রাখিয়া পরে কিছুদিন পরে আনলো আপনার জোশোর ক্যান্টনমেন্ট বিমানে জোশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আবার বিমানে কিছুদিন রাখিয়া পরে ডাকা আনলো ডাকাই না আপনার সি এম এ সেলাম আইল আমার লোকে আরো সত্র পনেরো জন না ষোলো জন সত্রো জন ছিল তারা ও সবাই যুদ্ধ হতো ওই এখানে এই যুদ্ধ যুদ্ধের পরে যখন কলকাতা থেকে যখন বাংলাদেশে আনে তখন আসার পরে তখন কিছুদিন সি এম এসে থাকার পরে হঠাৎ করে একদিন বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম তখন বঙ্গবন্ধুর দেশ আসছে আসার পরে ওনাকে অনেক কিছু বলার পরে উনি আবার ওনার গাড়ি দিয়ে ওই ওনার ড্রাইভার দিয়ে সি এম এসে পাঠাইছে আমরা কয়েকজনে পরে সি এম এসে থাকতে থাকতে পরে উনি একজন মন্ত্রী হিসাবে পাঠাইলো আমাদেরকে দেখশন করার জন্য তো উনি আইসা চাইশো না পাঁচশো টাকা করে দিয়ে গেছে দিয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা কিছু লোক এই আপনার ওই সি এম এসে রয়ে গেছে আমি বললাম কি যে এইভাবে সি এম এসে খাওয়া দাওয়া সঠিকভাবে পাই না দিয়ে দেশ আসছি বাড়ির যাওয়ার লাগে ও বেহুস পরে আমি বললাম আর কি কর্নেল উসমান হিসাব গেছেন আমাদেরকে দেখত স্যার আমি তো বাড়িতে যাবো গা এই অবস্থা কত তুমি তো হাঁটতে পারো না তো ওনার সামনে একটু জোরা বলি ওই কোনো রকম দাঁড়াইছি দাঁড়াইছি পরে উনি কো আইসাতে যাও তুমি বাড়ির থেকে গিয়া আইসা বলো পরে বাড়ি দু একদিন থাকিয়া পরে আবার আইসা বললো আইসা পড়ার পরে চিকিৎসা করতে করতে কিছু ব্যায়াম কিছু নিজ চেষ্টা করতে করতে একটু একটু হাঁটতে পারে একটু একটু হাঁটতে পারতে পারতে পরে আস্তে আস্তে আবার গেলাম গা বাড়িতে তখন একটা ফুসিং করলে আঠানা দশ বারো জনরে ইঞ্জেকশন দিলে ছয় টাকা হয়ে যাইতো গা এই ধরনভাবে চলতে 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 ল্যাংড়াই ল্যাংড়াই যায় আর কি চলতে চলতে পরে বাতা ইস্যু বাতা ইস্যু করার পরে আমি কিছুদিন বাতার পয়সা তার চলে না একশো না সোয়াশো টাকা দিয়ে তখন প্রথম তখনই আমি কি করুম রে আবার গিয়ে গুইরা ওই ডাক্তারের সাথে আবার দেহা পাইছি ওনার সাথে থাকতে থাকতে আমার মোটামুটি একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল তারপরে আসলাম ঢাকা টিকাটুলি রাজধানী সুপার মার্কেট তো ওনে আসছি পরে মিরপুর গেলাম ব্যথা উঠছে চিকিৎসা করার জন্য এই তখন এটি কী করছিল একটা হাসপাতাল বেশি ইসলামী উম্মা সেল আমার ভিতরে আসে তখন খুলতে পারে নাই হিপ জয়েন এসে পরে আবার বললাম তার চেয়ে আসলাম মতি জিলে পরে উনি ইস্যু করল ডেলি একশো পাঁচ টাকা খাওয়ন করছো ওষুধ করছো সব পরে ব্যথা উঠলে ব্যথা থামে না পরে ওনারা বললাম যে আমার ভালো একটু চিকিৎসা দেন এই পুঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে আসলো ওনারা অপারেশন করলো নিজের অনেক কাজ আওলাদ টাওলাদ পেরে এই অপারেশন করে হিপ জয়ের পাল্টায় পালাই দিল আমার পরে মাঝখান আবার স্টুক করলো ওই যে কথা বললে দেন না বাজে বাম দিকটা স্টুক করার পরে এই চলতেছি ফ্ল্যাট দিব শুনলাম ফ্ল্যাটের তো রাস্তা করছি দুই হাজার পনেরো সালে কারো কোনো কিছু কুল কিনে রে নাই আমি এখনো আওয়ামী লীগই করি এবং আওয়ামী লীগের জন্য অনেক আঘাত পাইছি যেমন ওই যে এখানে শ্যাল মারছিল আইবি রহমান মারা গেল সেই দিনও আমার ইউরাতে নিচে এখানে এখনো ছোট একটা টুকরা আছে লাগছে ওইগুলি আমি নিজে ওষুধপত্র খাই সলা বিরা করতে পারি না কার কাছে যাবো কত যাবো এইভাবে নিজে বইরা তাহি আর কোনো রম কোনো রম সলা বিরা করি এই যে বর্তমানে খুবই অসুস্থ আমার পকেট কত আছে আমি বলতে পারবো এখন একটা জিনিস ছিল আমি বলতে পারবো 
বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের নেত্রী খুব ভালো চালাইছে আর উনি ক্ষমতা আসার পরেই আমরা মানে মনে করেন আমরা ভালো একটু আগে সে ভালো চাকরি ক্ষেত্রে এমনি বলে যে ওই প্রধানমন্ত্রী তার সব দিকে লক্ষ্য নাই বলে মুক্তিযোদ্ধারা ছেলে সন্তানকে আগে চাকরি দো কিন্তু কিছু সংখ্যক দেয় আর কিছু সংখ্যক লোকেরা ওই টাকা চা আর কি যোদ্ধা হয়তো মুক্তিযোদ্ধা বা এমনি মুক্তিযুদ্ধা হয়তো কিন্তু এটা তো সম্পূর্ণ প্রধানমন্ত্রী জানে না ওই ওনার চালা বেলারা বা অন্য রাজ্যেরা চালা এরা একটু একটু দুর্নীতি করে সব দিক দই সব দিক দিয়ে একটু একটু দুর্নীতি করে মানে ব্যবহারও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অনেক সময় অনেকেই অন্যরকম করে আর অনেকেই ভালো করে অনেকে এমন কি যে বস আর থাকলে আমরা গেলে উইটা তারা জায়গাতে আর অনেকে মনে করে যে ধরুন তাড়াতাড়ি আনতে সৈরা থাকে তো এই ধরনের অবস্থা কিন্তু উনি তো জানে আমরা বাবা রঙই চালাইছে যেমন আজকে এখানে ফ্ল্যাট এই ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়ার নিয়ম হইল যে মুক্তিযোদ্ধারা আবেদন করবো আবেদন করার পরে সিরিয়াল মতো ফ্ল্যাট দিব কিন্তু এখানে দেখা গেল যে কোনো আবেদন টাবেদন নাই জোরাবলি অনেকে আছে জোরাবলি ফ্ল্যাট দখল করিয়া করেছে কাউকে প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে দেয় না কোনো মন্ত্রীও ইয়া করে একদম বা সরকারি আইন মোতাবেক কাউকে দেয় নাই নতুন প্রজন্মকে আপনি কি বলবেন কি পরামর্শ দিবেন মত নতুন প্রজন্মকে বলবো বঙ্গবন্ধু অনেক কষ্ট করে দেয় স্বাধীন করছে আমি নতুন প্রজন্মকে এই উপদেশে দেই আমার ছেলে মেয়ে আমার নাতি সবাইকে আমি এই উপদেশে দেই নতুন প্রজন্মকে বলছি নতুন প্রজন্মকে বলি যে তোমরা রাজনীতি শিখো সৎ পথে চলো আর এখনো মুক্তিযোদ্ধারা কেউ রিস খাবা কেউ অনেক কিছু করে কইরা জীবন ধারণ করে এবং আমি নিজেও অনেক কিছু কইরা জীবন ধারণ করছি তো তোমরা এই ধরনের অবস্থাটাই করো কারণ আমরা তো মানে শেষ তোমরা নতুন প্রজন্ম দেশের মেরুদণ্ড তোমরা দেশকে ভালোবাসো এবং দেশকে কিভাবে উন্নতি হবে এবং কিভাবে মানুষ ভালোভাবে চলবে সেই কথাটা চিন্তা করিয়া তোমরা ভালো পথে চলো